あっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
役に立ってると思う嬉しいですよねこれもよく言われるんですよこれ、まあ、やっぱ知り合いとか友達とかもやっぱり割とお子さんができぬ、ね、方っていうのはいらっしゃいますからね「負けやんだよ」ってよく言われるんですけどまあでも嬉しいですよ私は、うん、ドラマを見ていた世代が、今、親になって、親になって、なんかその、あっこいい世代になって、聞いて、なんか気合わせるみたいな、まあ、あの今、僕はあの娘が、もう高校生、中学生になってますけど、このことを僕が、僕の子供がまだ小さいときに知ってたら、なおよかったです。いや実はその上の娘が、はいいっつも泣いてたんですよ実は下はねそうでもなかったんですよで毎回毎回その夜中に2時ぐらいにもう起こされて泣いてよくこうやってドライブとか行ってたんですよそれでだからそうねこのこと知ってればもうちょっとあのうちもよかったなっていうちなみに僕の曲以外にはなんかなそういう泣き止むような曲ってあるんですかあなるほど竹本ピアノはあれだね相棒で間に入ってくる CM だね<笑>ちなみにね日本音響研究所の所長の鈴木と申しますよろしくお願いいたしますこれはなんであれなんですかそっちのあのまず泣きやむにはあのポイントがいくつかありましてボイスルの、えー、曲を、えー、分析した図面をご覧いただければと思いますここがあのギターのダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンえー、またこのギターのもう一度あの同じこのリフで、えー、現れてるんですね、はい、これが非常にですね赤ちゃんにとっては、えー、刺激の強くてですね、えー、なおかつ、えー、周波数があの大きく移動するので、えー、興味を引きやすい。で、続いてなんですがサビのところになります「言いたいことを、えー、もう何も言えない世の中じゃ」というこの部分ですねここがかなりフラットであの非常に音程があの、えー、フラットでキープしていらっしゃるので高い、えー、音域なんですが反町さんの低いこの響きの声というのがあってこのフラットかつ響きの強い音でですね赤ちゃんが落ち着くという傾向にありますなのでな、ね、頭の部分で実は赤ちゃんの泣き止むパターンというのは、えー、2つ要素がありまして1つは神聖化とあと覚醒化という、はいはい、ちょ方向になるんですねで神聖化っていうのはあの一般的なその、えー、おもり歌とかそういったものですね、うん、頭の部分というのがいわゆるその覚醒化のものなんですね、えー、すなわち刺激が強くて、えー、例えばあの赤ちゃんにいないいないバードがするとこの変化この変化があるということで赤ちゃんの気を引きやすくなるんですがこの鎮静化と覚醒化の両方をも兼ね備えた曲というのがたまたまこういうふうになっていたのかとは思うんですがあの非常にあの面白い、えー、構成になっていたかと思います最初のあのイントロがあれですよねちょっとあれうなんだと要するに赤ちゃんで言えばなんだっていうことですねなんだの引っかかりでその僕の声でちょっとずつあの眠くなるという,うまとめていただきありがとうございますいやでもなんか他の先生どっかあるんですかその要するに他の曲で僕を超える歌はあるんでしょうかあの竹本ピアノっていうのは先ほどの覚醒化の方だけなんですよなのでなんでこの短時間の15秒というもので赤ちゃんがそのパッと泣き止むんですけれどもその後はそのお母さんがあえー、愛してあげたりとかしないといけないんですがすごいじゃないそうなります先生すごいですよねこれねいやこれはあの、はい、まあ狙って作ってもこんなにうまくはいかないんじゃないかと思いますまああの20年前に狙って多分作ったんだと思いますけど<笑>そうなんですね<笑>いやでも先生すごいですよねこれどうですか
そうですあの私もですねこういう話はのテレビ局の方からの最初お話を伺いまして、うん、でそれで分析してみたらこれだったのでああこれなんだと思いましたありがとうございます、はい、いやあんまり僕あの自分の個室あんまり好きじゃないんですよね実はねそうなんですかうんあの同じ事務所の竹野内の方が全然いい声だと思うんで<笑><笑>そうですね、彼の声もいい声なんですよ,いいんですよ結構大きい赤ちゃんって聞かないんですか何歳ぐらいの子が聞くんですかそうですねあの3か月ぐらいからですね2歳ぐらいまでの赤ちゃんには効果があると思いますそういうのもですね2歳を過ぎてくると泣く要因がいろいろと増えてきて複合的になってくるのでもうそれだけだとなかなか泣きやみにくくなります車の中とかであのカーステレオとかで聞くとおすすめかもしれませんあ車の中あはいあの低音もしっかりと出ますし最近の車ですとなるほどね世界中の赤ちゃんに聞くっていうのが証明されてあのまたねこれ見てねどんな泣きやみ方をしたとかねまたちょっとあの手紙書いてくれたらね皆さんはいいなと思いますよねこの口ではこんな泣きやみ方してねはいすいませんありがとうございましたありがとうございますありがとうございました次はそうねだからこの、まあ、第2弾あるとするならばうちはこんな泣きやみ方をしたっていうのをまずこの YouTube を通して教えてほしいのと一番最初にやった人ちょっと会ってみたいなはいはいぜひそこでお願いします、はい、ありがとうございました